మీరు గోపాల్ రెడ్డి గారినే పెట్టుకోవడానికి రీజన్ ఏముందా గోపాల్ రెడ్డి ఎందుకు పెట్టుకున్నానంటే ఆ టైంలో కేస్ ప్రకాష్ గారు అన్నపూర్ణ స్టూడెంట్స్ పరిశ్రమలు చేశారు నేను ఆయన సెట్లు చూస్తూ ఉండేవాడు హీ వాస్ సో లేజీ అంటే అసలు అక్కడికి వెళ్ళకుండా తీసేయ్యి అని అసిస్టెంట్కి చెప్పి ఇక్కడ నేను ఆర్టిస్టులతో కూర్చుని మాట్లాడతా ఆయన కాదు ఒక పేరు ఫేస్ మోల్డింగ్ బాగా చేస్తా ఫేస్ మోల్డింగ్ అని వీళ్ళకి తెలియదు ఫస్ట్ లేదా ప్రొడ్యూసర్ వాళ్ళకి ఫేస్ మోల్డింగ్ బాగా చేస్తా అని శ్రీదేవి ఫేస్ ఇంకేం ఫేస్ మోల్డింగ్ ఏ సుబ్బారావు శ్రీదేవి ఉంటే అందంగానే ఎవరు తీసి అందంగానే ఉంటుంది ఫోకస్ ఉంటే చాలు మేకప్ అవుట్ చేసుకుని మీరు ఏం చేసేది అండ్ ఓల్డ్ స్టైల్ లైటింగు డిఫ్యూజన్ ఫిల్టర్స్ అన్నీ వాడేవారు ఆ టైంలో గోపాల్ రెడ్డి గారిని నాహన్న పెళ్ళి అంట సినిమాలో నేను అక్కడ కొంచెం టచ్ అడ్డాను ఆ సెట్లో ఆయన కొన్న ఎనర్జీ టక్ టక్ పరిగెత్తి కాన్స్టెంట్లీ హీజ్ ఆయన 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 ఒక అంటే ఆయన కాన్సన్ట్రేషన్ ఆన్ ద వర్క్ ఐ ఇస్ రియలీ లవ్ ఓకే అందుకని గోపాల్ రెడ్డి లైటింగ్ ప్యాటర్న్ మీరు ఏమైనా సైజ్ చేసి లైటింగ్ ప్యాటర్న్ ఎందుకంటే నేను ఆయన కలిసి సినిమాలు చూసేవాడు ఓకే నేను గాడ్ ఫాదర్ కైండ్ ఆఫ్ లైటింగ్ కాంట్రాస్ట్ హై కాంట్రాస్ట్ లైటింగ్ చేద్దాం అని నేను కొన్ని సినిమాలు చూపిస్తాను అన్నపూర్ణ స్టూడియోలో అమెరికన్ సినిమాటోగ్రాఫర్ అని ఒక మ్యాగజైన్ ఉంటుంది అది చాలా సబ్స్క్రైబ్ చేస్తారు అన్ని స్టూడియోలు చేస్తాయి అన్ని పెద్ద పెద్ద ఆఫీసులు అండ్ ఏంటి లేటెస్ట్ టెక్నిక్స్ టెక్నాలజీ ఏ సినిమా ఎలా తీసారు అన్ని ఉంటాయి ఆర్టికల్స్ దాంట్లో అవన్నీ ఒక కొప్పలాగా పడి ఉండే అన్నపూర్ణ స్టూడియోలో పర్టికులర్ స్టోర్ రూమ్లో ఎవరు చదివారు కదా అవి వచ్చి ఉండే అంతే సబ్స్క్రిప్షన్ చేశారు కాబట్టి పోస్ట్లో వస్తే దాన్ని అక్కడ పాడేస్తారు నేను అవి చదివండి ఆ దాంట్లో ఒక దాంట్లో స్టడీ క్యామ్ గురించి చదివినాను సార్ గ్యారెట్ బ్రౌన్ అనే ఒక కెమెరా మ్యాను వాడు ఒకరోజు జాగింగ్కి వెళ్తున్నాడు ఆ జాగింగ్కి వెళ్తా నేను పరిగెడుతున్నప్పుడు విజువల్ షేక్ అవ్వట్లా అప్పుడు కెమెరాని పట్టుకుని నేను ఐ పీస్ పెట్టుకుని నడిస్తే జరుకు వస్తుంది ఎందుకు ఈ తేడా వస్తుంది అంటే బాడీలోంచి జరుకు వచ్చేది కాదు ఐ పీస్ని నేను కంటికి సెట్ చేయడానికి చేస్తున్న మూమెంట్లోంచి ఆ జరుకు వస్తుంది అని ఈ థాట్ ఆఫ్ ఏ కెమెరా ఐ పీస్ లేకుండా మానిటర్ ఉండాలి రైట్ మానిటర్ మనకు టూ ఫీట్ దూరంలో పెట్టుకుని థర్టీ ఫైవ్ కేజీ స్టడీ క్యామ్ని మనం పెట్టడానికి ఆ రిగ్ పెట్టారు మనం రైట్ అప్పుడు అతను మళ్ళీ చుట్టూ పెట్టుకుని అది కట్టి దాన్ని ఫస్ట్ టైం స్టాన్లీ క్యూబ్రిక్ యూజ్ ఇట్ ఇన్ ద షైన్ షైనింగ్ అనే సినిమాలో వాడారు సినిమా ఆడాల కానీ ఆ షార్ట్లు గురించి మాట్లాడారు అందరు దాని తర్వాత ఎక్స్టెన్సివ్గా రాకీలు వాడు యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్లో ఇది మొత్తం నేను చదివా ఇది అమెరికన్ సినిమాగ్రఫర్లో దాని హిస్టరీ ఓకే అప్పుడు నేను అన్నపూర్ణ స్టూడెంట్స్లో ఉన్న ఒక కెమెరా స్టెండ్ తోటి స్టడీ క్యామ్ అని ఉంటుంది అమెరికాలో అది ఇది అని చెప్తే అక్కడైనా ప్రసాద్ ప్రసాద్లో కూడా ఉంది అన్నాడు అది ప్రసాద్లో ఉందా ఎక్కడ ఏ ప్రసాద్ సార్ ఆనంద్ ఆన్సిన్ సైజ్లో కూడా ఉందన్నాడు నేను ఆన్సిన్ సైజ్ స్టడీ క్యామ్ ఉందా నేను నేను షాక్ నేను అప్పుడు వెళ్ళి చూసింది దాన్ని ఓకే అది బాగా ఎవరు వాడరు ఎందుకు వాడరు అంటే కెమెరామ్యాన్కి అది బ్యాలెన్స్ చేయలేరు ఓకే లేకపోతే ఫోకసింగ్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది లేకపోతే సెంటర్ చేయలేము సబ్జెక్ట్ని ఇలాంటి కొన్ని కెమెరామ్యాన్లు ఏంటంటే స్టడీ క్యామ్ అని వాడు వచ్చి ఆడు స్టార్లో ఉంటాడు ఆడు పెద్ద పట్టుకుని ఒక ఎద్దుబూమ్ ఉంటాడు వాళ్ళకి నచ్చింది కదా ఇంకొకళ్ళు వచ్చి నా నా ప్లేస్ ఆక్రమిస్తున్నాడు అనే ఫీలింగ్ ఉండేది ఓకే గోపాల్ రెడ్డి అంత ఫార్వర్డ్ థింకింగ్ టెక్నీషియన్ కూడా హీ వాజ్ వెరీ రిలెక్టెంట్ నేను నేను రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోలేనా షార్ట్స్ కన్నాడు ఓకే నేనేమంటే గోపాల్ రెడ్డి పరిగెడతాను పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వాడతాను ఈ షార్ట్ అది సెంటర్ తప్పి బ్యాలెన్స్ చేయి అక్కడక్కడ ఫోకస్ పోతే ఏమవుతుంది ఏమవుదు వైట్ లైన్స్ చేద్దాం అని చెప్పి నేను ఇన్సిస్ట్ చేశాను అప్పుడు ఒక మూడు నాలుగు కీ సీక్వెన్సెస్లో వాడు అది రసూల్ గారిని కూడా మీరే ప్రిఫర్ చేసిన రసూల్ తర్వాత తర్వాత శివ అయిపోయిన తర్వాత సెకండ్ మన హిందీ హిందీ శివ హిందీ శివ ఫస్ట్ దాన్ని చేసిన వాడు రాజీవ్ మేనన్ రాజీవ్ సో స్టడీ క్యామ్ అనేది అక్కడ అప్పుడు ఏంటి ఈ షార్ట్లు చూసి శివ అంటే అప్పుడు లెటర్స్ రాసేవారు స్టూడియోకి లెటర్స్ అన్నిట్లోని ఈ షార్ట్లు ఈ షార్ట్లు ఎంత ఫ్యాంటాస్టిక్గా ఉన్నాయని రాసేవారు స్టడీ క్యామ్ షార్ట్స్ గురించి మామూలు ప్రజలకు కూడా ఆ కెమెరా తెలియకపోయినా వాళ్ళకి అర్థమైంది ఏదో ఏదో ఒక కొత్తది జరుగుతుంది అదే టైంలో నేను ప్యాంతర్ క్రీన్ కూడా వాడాను ఫస్ట్ టైం శివాలో ఇవి రఘువరణ ఇలా ఉంటే ఇలా ఫ్లోర్ మీద నుంచి వచ్చి ఆడు ఫేస్ మీదకి వెళ్తుంది అయినా కొత్తగా వచ్చింది ఆ క్రేమ్ ప్యాంతర్ అది అది సెవెంటీ ఫీట్ కదండి అది ప్యాంతర్ ఇస్ ఇన్ ఇండోర్ కెమెరా ఇండోర్ మన బాగా లోకి వెళ్తుంది ఓకే
రెండు షాట్లు కాదు కాదు బేసిక్ కాదు వచ్చినప్పుడే ఫస్ట్ దిస్ మ్యాన్ హుమాయూన్ అని అనుకునే హుమాయూన్ నేను ఒక ప్రొఫెలర్ కావాలి అంటే అది 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 ఆ పర్టికులర్ థింగ్ మెకానిజ్ గోల్డ్ గాలిలో విండ్ ఎఫెక్ట్ రావటానికి టెన్త్ ఫ్లోర్లో దాంట్లో టెరస్ మీద ఎలాగంటే ప్రొపులర్ అంటే నేను డిస్పాండిల్ చేసి తీసుకొస్తాను కానీ చాలా హెవీ ఉంది చాలా పది పది ఫ్లోర్లు ఎక్కాలి అవును ఆ మషిన్ దాంతో డెఫినెట్గా వాడతారు అంటే నేను తీసుకుంటాను తెస్తానని చెప్పాడు షూటింగ్ రోజు ఏమైందంటే అది రాట్ల చాలా టైం పట్టేసింది నాగార్జున ఉన్నాడు అందరూ ఉన్నారు షూటింగ్లో సురేంద్ర ఏమో ఇంకా అసలు వస్తుందా రాదా అసలు రావడానికి మనం ఏమో లేట్ చేస్తున్నాం అని దాంట్లో ఉన్నారు ఆల్మోస్ట్ నేను కూడా ఫిక్స్ అయిపోయాను ఇంకా అది అవ్వదులే గాలి లేకుండా చేసేద్దాం అని మళ్ళీ హుమాయిన్ అడిగాను తర్వాత నాయస్రో కూడా జస్ట్ ఒక వన్ అవర్ ఇది టైం ఇదే వస్తుంది గ్యారంటీగా కాంప్రమైజ్ అవ్వద్దు అని ప్రొపెలర్ గురించి గుర్తుంది నాకు ఇది కానీ మ్యాసివ్గా హెల్ప్ చేసింది నేను ఆ టైంలో అనవసరం టైం వేస్ట్ అవుతుంది అది రాదు అని నేను అనుకుంటే మాత్రం సినిమా అనేది విజువల్ ఎఫెక్ట్ కదా ఫైనల్గా ఎగ్జాక్ట్స్ వచ్చేది సైకిల్ మీద బేబీని ఇచ్చుకొని ఒక చేత్తో హ్యాండిల్ పట్టుకుంటూ ఏది వితౌట్ డూపు అవును ఆ రిస్క్ చేయటం అనేది కొత్త హీరో కూడా చేయరు అలాంటిది నాగార్జున గారు చేశారు ఎందుకంటే ఒక్కటే పాయింట్ ఏంటంటే ఆ టైంలో బయట చాలా మంది చేస్తూ ఉండేది అది అది చాలా కామన్ సైట్ హైదరాబాద్ లో రైట్ ఈ బస్సులు పట్టుకుని లారీకి వెళ్ళాడుతున్న చైన్లు పట్టుకుని ఓకే ఓకే వీళ్ళు సైకిల్ లో వెళ్తూ ఉండేవారు చాలా కామన్ సైట్ అది కానీ ఇవ్వాలి నేను చైన్ అది అంటే ద పాయింట్ ఆ టైంలో తెలియక అంత ఈజీగా వాళ్ళందరినీ చూసి చాలా ఈజీ అన్న ఫీలింగ్ వచ్చేసింది నాగార్జున కూడా ఓకే కానీ అప్పుడు ఆల్మోస్ట్ అంటే ఆల్మోస్ట్ మీరు రోడ్డు మీదకి వెళ్తే పది నిమిషాలు కూడా కనిపిస్తాడు ఈ సైకిల్ వాళ్ళందరూ లారీ చైన్ అనేది చాలా కామన్ లారీకి ఎప్పుడు మీకు చైన్స్ ఎలాడతాయి కదా పక్కన దాన్ని పట్టుకుని సైకిల్ వెళ్ళిపోతూ ఉండే బస్సులు ఇలాంటివి అని యూనో సో అప్పుడు అది డేంజరస్ షాట్ అని డిస్కస్ డిస్కషన్ రాలేదు అసలు ఓకే ఆ టైంలో యాక్చువల్గా ఓకే ఓకే నాగార్జున ఎప్పుడు కిందకు దోకటానికి పరిగే కొంచెం భయపడేవాడు ఎందుకంటే విక్రమ్లో అలా చేసినప్పుడే తనకి లెగ్కి ఒక ఏది ఇష్యూ వచ్చింది అది తప్పిస్తే నాగార్జున వేరే వేరే షాట్కి కానీ ఇప్పుడు ఆలోచిస్తే ఎస్పెషలీ నాగార్జున మళ్ళీ దానికి చిన్న పాప అవును ఏదైనా జరుగుండదు సార్ డెఫినెట్గా ఒకటే సింగిల్ హ్యాండ్ ఒక హ్యాండ్ ఇలా పడుతుంది సింగిల్ హ్యాండ్ కాబట్టి అది పాసిబుల్ ఇంకొక విచిత్ర క్లైమాక్స్లో నాగార్జున రఘురన్ వాళ్ళిద్దరు ఇలా గొంతు నొక్కు ఉంటూ ఉంటాయండి బాగా పెట్టేసి రఘువరన్ సైషన్లో కింద డెప్త్ కనిపిస్తుంది రఘువరన్ సైషన్లో మన నాగార్జున క్లోజప్ రైట్ నాగార్జున క్లోజప్ ఏమో ఇక్కడ తీసాం రఘువరన్ క్లోజప్ చెన్నైను తీసాం డేట్ ప్రాబ్లం ఏదో వచ్చి అప్పుడు సైషన్లో నాగార్జున డూప్ అన్నాడు రఘువరన్ సైడ్ రఘువరన్ డూప్ అన్నాడు మీరు ఆర్టిస్టులు మొత్తాన్ని కొత్త వాళ్ళని పెట్టారు ఫ్రెండ్స్ మొత్తాన్ని ఇది అందరూ ఇప్పుడు అటు చిన్న గారు కావచ్చు వీళ్ళందరూ కొత్త వాళ్ళు ఉత్తేజ్ గారు కావచ్చు వీళ్ళందరూ అట్లనే అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్లుగా ఉన్నవాళ్ళు అసోసియేట్ డైరెక్టర్గా ఉన్నవాళ్ళు ఒక రకంగా అందరికి బ్రేక్ వచ్చింది ఆ సినిమా అందరికి మంచి పేరు తెచ్చింది ఎక్కడ కూడా మీ మీ డెసిషన్ని వద్దు వీళ్ళని పెట్టుకుందాం అని ఎక్కడ రాలేదు ఎందుకంటే ఐ థింక్ నేను ఎందుకు చెప్పినట్టు నా నా పర్సనల్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ సినిమా మీద నా ఇంటిగ్రిటీ మీద చాలా నమ్మకం వచ్చింది దట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్ దే గేమ్ ఇస్ ద బ్రేక్ నాట్ అబౌట్ నా డైరెక్షన్ ఎలా చేస్తాడు అనేది వాళ్ళు ఎక్కువ కన్సిడర్ చేయలే యూనో ఓకే ఓకే ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఒకసారి నా నాగార్జున నాకు సందర్భం గుర్తురావట్లేదు ఏదో మాట్లాడతా రాముకి ఎంత తెలుసో నాకు తెలియదు అని మన అందరికన్నా ఎక్కువ తెలుసు అని మాత్రమే నాకు తెలుసు అన్నాడు ఐ థింక్ దట్స్ ద బిగ్గెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ ఐ గాడ్ ఇన్ మై లైఫ్ దాని తర్వాత ఒక ఏమిటో దాన్ని ఇప్పుడు సపోజ్ చెప్పారు అనుకోండి నాకు వెంకట నేను గణేష్ క్యారెక్టర్కి మోహన్ బాబు గారిని సజెస్ట్ చేశాడు అంటే నాగార్జు నాకు వచ్చి వార్నింగ్ ఇవ్వాలంటే ఎంతో కొంత స్టేచర్ ఉండాలి నాకు మోహన్ బాబు బాగా తెలుసు నేను అడుగుతాను అని చెప్తే ఇంకా మొత్తం సినిమా ఫినిష్ అయిపోద్ది మోహన్ బాబు మోహన్ బాబు గారు రిజిస్టర్డ్ యాక్టర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ యాక్టర్ ఆయనకు ఒక ఇమేజ్ ఉంటుంది ఆయనకు ఉన్న బాడీ లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది 
నేను క్రియేట్ చేసే రియాలిటీలో మోహన్ బాబు గారు లాంటి యాక్టరు ఇట్ కెనాట్ వర్క్ ఓకే ఎందుకంటే కొత్త వాడు వచ్చినప్పుడు ఆయన ఎవడో తెలీదు కాబట్టి భయం వేస్తుంది అంతకుముందు మోహన్ బాబు కానీ కామెడీ సీన్లో చూసి లేకపోతే ఇంకో దాంట్లో ఏదో చూస్తే మోహన్ బాబు వచ్చి డైలాగ్ కొడుతున్నాడు రా అనుకుంటారు దట్ ఈస్ నాట్ ద సేమ్ ఎమోషన్ విచ్ ఐ వాంట్ ట